மூத்த வழக்கறிஞர் திரு ராஜா மோகன் நம்முடைய இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் திரு ராஜா மோகன் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இந்த இருபத்தி ஒரு நாள் ஊரடங்கு உத்தரவு உலகம் முழுவதும் இந்தியா முழுவதும் நம்ம வந்து எல்லாரும் வீட்டுல முடங்கி இருக்கிற இந்த சமயத்துல இந்தியாவில் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவை பின்பற்றக்கூடிய வேலையில பல இடங்கள்ல வந்து வாகனங்களில் போகக்கூடியவர்கள் மீது வழக்குகள் எல்லாம் பதிவு செய்யப்பட்டதை நம்ம பாத்துக்கிறோம் இருசக்கர வாகனங்கள் இளைஞர்கள் நிறைய போறத அனுமதிச்சுட்டு சில வழக்குகள் எல்லாம் பதிவாகுது இந்த வழக்கு பதியப்படும் போது சில செக்ஷன் எல்லாம் நீங்க பதிவு பண்றீங்க இந்த செக்ஷன் மூலமா அந்த வழக்கு பதிவானால் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள்னு ஒரு சில சிக்கல்களை சொல்றீங்க என்ன மாதிரி செக்ஷன்ல என்ன பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டி இருக்கும் சார் இப்படி போயிட்டு நம்ம வழியில அங்க மாட்டிக்கிட்டா இளைஞர்கள் அதாவது இந்த பாத்தீங்கன்னா இந்த போலீஸ் சொல்றது இந்தியன் பீனல் கோட் இந்திய தண்டனை சட்டம் நூத்தி எண்பத்தி எட்டு இருநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது இருநூத்தி எழுபது இந்த மூணு பிரிவின் கீழே தான் வந்து கேஸ் வந்து பதிவுபடுது எஃப்ஐஆர் பதிவுபடுது இந்த ஒன் எயிட்டி எயிட் செக்ஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா அரசாங்கம் ஒரு உத்தரவு போட 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 இல்ல இத வந்து மக்கள் வந்து கண்டிப்பா வந்து அதை வந்து கடைபிடிக்கணும் கீழ்படைஞ்சு நடக்கணும் அப்படின்றது சட்டம் சொல்றது ஏன் அது மாதிரி சொல்லுது அப்படின்னா அரசாங்கம் வந்து நாட்டு மக்கள் நலனுக்காக தான் ஒரு சட்டத்தை அதாவது அந்த சட்டம் அவசர கால சட்டமா இருக்கு அவசர கால சட்டம் வந்து மக்கள் அனைவரும் வந்து ஒபிடியா உபயோக பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்றது இந்தியன் பீனல் கோட் சொல்லுது ரெண்டாவது செக்ஷன் டூ சிக்ஸ்டி நைன் பாத்தீங்கன்னா இந்த சட்டத்தை மதிக்காம சட்டம் என்ன சொல்லுது யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வர்றாதீங்க கூடாதீங்க ஒண்ணு கூடாதீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன் அது மாதிரி எல்லாம் செய்யாதீங்கன்னு சொல்றாங்க அரசாங்கம் நோய் பரவும் நோய் பரவுச்சுன்னா அது வந்து எல்லாருக்கும் பாதிப்பு ஏற்படும்னு சொல்றாங்க செக்ஷன்ல அதுதான் சொல்லுது நெக்லிஜென்ட் ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுது நெக்லிஜென்ட் ஆக்ட்ல வந்து நம்மளால நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ நாலு பேருக்கு அந்த நோய் தொற்று பருவமையானால் அதுவும் தண்டனைக்குரியது அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த அத்தகைய நடவடிக்கை மூணாவது வந்து செக்ஷன் டூ செவன்டி என்ன சொல்லுதுன்னா ஒண்ணு சட்டத்தை முறையா கடைபிடிக்காதது இன்னொன்னு வந்து தவறுதலா தெரிஞ்சோ தெரியாமல செய்யறது மூணாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு விஷமத்தனமான செயல்கள்ல மக்கள் ஈடுபடுறது அவங்களுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி வந்து ஊரடங்கு சட்டம் இருக்கிறப்போ வெளியில வரக்கூடாது நாலு பேர்ட்டு பேச மூணு நாலு பேர் சேர்ந்து பேசக்கூடாது நெருங்கி நிற்க கூடாது இந்த மாதிரிலாம் சொல்லும் சட்டம் இருக்கிறப்போ வேணுட்டே அதை செஞ்சா இந்த மாதிரி நோய் கிருமி நோய் பரவும் அப்படின்னு தெரிஞ்சு அவங்க செய்ய தவறு செய்யும்போ இது வந்து தன்னைக்குரிய சட்டம்னு சட்டம் சொல்லுது இப்போ இப்போ வெளியே வரக்கூடிய இளைஞர்கள் மீது அந்த பைக்கை வந்து பதிச்சுக்கிற காவல்துறையின் மூலமா இந்த மூன்று பிரிவின் கீழே வழக்கு பதிவாகுதா சார் இப்போ பதிவாகிற வழக்குகள் ஆமா ஆமா இந்த மூணு பிரிவின் கீழ் பதிவாகுது மூணு பிரிவும் சேர்த்து வழக்கு பதிவு பண்றாங்க கிடைக்கக்கூடிய சுதந்திரம் இருக்கு ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல அரசாங்கம் வந்து அடங்கி வீட்டுக்குள்ளே இருங்க அப்படின்னு அரசாங்கம் சொல்லுது அதையும் மீறி ஒரு பிரஜை செய்யும் பட்சத்துல ஒரு பிரஜையோ சில பல பிரஜைகளோ செய்யறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க வந்து சட்டத்தை எப்போதும் மதிக்காதவர்கள் அப்படின்ற அனுமானம் ஏற்படுது அதனாலதான் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு தண்டனை சட்டத்துல வந்து ஒன் எயிட்டி எயிட் டூ சிக்ஸ் நைன் டூ செவன்டி இதுல வந்து ஒரு எஃப்ஐஆர் ரெஜிஸ்டர் ஆகி அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கிடைச்சிச்சுன்னா ஒரு பாஸ்போர்ட் கொடுக்கறது அதுல ஒரு ப்ராப்ளம் வரும் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸ் இல்ல பிரைவேட் ஜாப்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அவங்க அப்ளை பண்றப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய ஒரு சிறு சிறு சட்டங்களையும் மதிக்காத நீங்க நான் நீங்க எப்படி வந்து கீழ்படைஞ்சு நீங்க ஒழுங்கா உங்களை கடமையை செயலாற்றுவீங்க என்ற கேள்விதான் எழும் அரசாங்கம் இல்ல இந்த வழக்கு பதிவானால் நாம முறையிட முடியாதா சார் இது வந்து நான் தெரியாமல் வந்துவிட்டேன் இல்லைன்னா நம்ம நீதிமன்றத்தை அணுக அதுக்கான வாய்ப்புகள் எல்லாம் ரொம்ப குறைவா இருக்கு இருக்கு அதெல்லாம் இருக்கு எப்பவுமே வந்து இது இந்த எஃப்ஐஆர் பதிவு பண்ணாலும் கூட அப்பீல் ப்ரொவிஷன்ஸ் கண்டிப்பா ஒவ்வொருத்தருக்கும் உண்டு அவங்க தண்டனை கிடைக்கும் பட்சத்துல கண்டிப்பா அவங்க அப்பீல் போடலாம் சொல்லலாம் நான் இந்த மாதிரி தவறு செய்யலன்னு சொல்லலாம் அவங்க அவங்களுடைய நியாயத்தை எடுத்து வைக்கலாம் கோர்ட்ல தாராளமா சொல்லலாம் அதுல தமிழ்நாட்டுல பாத்தீங்கன்னா இந்த பத்து நாள் ஊரடங்குல எக்கச்சக்க வழக்குகள் பதிவா இருக்கு இந்த மாதிரி எண்ணில் அடங்கா வழக்குகள் பதிவாகிறத எப்படி பாக்குறீங்க இந்த மாதிரி வழக்குகள் பதிவாகிறது இது என்னன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஓவராலா தமிழ்நாட பொறுத்த வரைக்கும் பத்தி நம்ம பேசுற பேசுற இல்ல இந்த கொரோனா வைரஸ் முன்ன கட்டுக்குள் இருந்தது 
அப்புறம் கட்டுக்குள் இல்லாம இருந்தது இப்ப ரீசெண்டா ஒரு மூணு நாலு நாள்ல பாத்தீங்கன்னா வேற சில காரணங்கள்னால அதிகமா பரவி இருக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு தெரியாம அரசாங்கமும் காவல்துறையும் விழிப்புதிங்கி இருக்கு இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில மக்கள் வந்து தங்களுடைய சுதந்திரத்தை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு வீட்டுக்குள்ளே இருக்கும் பட்சத்துல இந்த கொரோனா வைரஸோடைய இது என்ன சொல்றாங்க அரசாங்கம் என்ன சொல்றது இது மருந்து மாத்திரை எல்லாம் கிடையாதுங்க வீட்டுக்குள்ள இருங்க தனிச்சிருங்க டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க அதையும் மீறி மக்கள் எல்லாம் மார்க்கெட்ல ஒண்ணு கூடுறது தேவையில்லாம வந்து பைக்ல போறது இதெல்லாம் வந்து என்னதான் பண்ண முடியும் அரசாங்கம் சட்டத்தின் அடிப்படையில் சில நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுகிறது மக்கள் வந்து அதை பின்பற்றணும் சொல்றது நாட்டின் உச்சபட்ச அதிகாரம் கடைசி நம்பிக்கை மக்களுக்கு வந்து நீதிமன்றம் தான் இந்த மாதிரி சட்டங்கள் எல்லாம் இருக்கு அது அது சரி ஆனா வந்து இப்ப காவல்துறையினர் சிலரை வந்து தாக்குதல் கடுமையான தாக்குதல் நடக்கிற காட்சிகள் எல்லாம் நீங்க பாத்துருக்கீங்க அதுக்கு ஒரு ஒரு முறையீடு மேல்முறையீடு வந்தது ஒரு வழக்கு வந்தது அதை அதை வந்து நீதிமன்றமே தள்ளுபடி பண்ணிருச்சு இந்த வழக்க அது வந்து ஊரடங்கு பின்பற்றி தான் ஆகணும் கட்டாயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டாங்க நீதிமன்றம் நீதிமன்றம் வந்து காவல்துறைக்கு சாதகமா அது வந்து நியாயப்படுத்தி சொல்லல நீதிமன்றம் என்ன சொல்லுதுன்னா சட்டத்தை பின்பற்றாதவர்கள் அவங்க மேல வந்து சட்ட நடவடிக்கை எடுங்கன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த அடிக்கிறது இந்த இந்த லத்தியால வீசுறது இதெல்லாம் தவறு தான் இப்ப நீங்களே பாத்துருப்பீங்க கொஞ்ச நாள் முன்னாடி இந்த இந்த வாட்ஸ்அப்ல கூட வந்தது ஒரு டாக்டர் ஸ்கூட்டர்ல வந்துட்டு இருக்கார் அவரை வந்து போலீஸ் எதுவுமே விசாரிக்காம ரெண்டு அடி அடிச்சிடுறாரு சார் 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 நான் டாக்டர் சார்ன்னு சொல்றாரு சொன்னா நீங்க முன்னாடி சொல்ல வேண்டியது என்னன்னு கேக்குறாரு போலீஸ் போலீஸ் முன்னாடியே கேட்டுக்கலாம்ல நீ யாரு எங்கிருந்து வரன்னு கேட்டுட்டு சும்மா ஒரு நியாயமான காரணம் சொல்லலன்னா ஏதோ ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன போர்ஸ் காமிச்சிருக்கலாம் பட் அடிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து நியாயம் கேட்கறது முறையில் வேற இல்ல சார் இத வந்து நீதித்துறையை தானாக முன் வந்து சில விஷயங்களை நம்ம அட்வைசபிளா சொல்லிருக்கணும் இல்ல சார் ஏன்னா சில எல்லாருமே இப்ப வீடுகள்ல முடங்கி இருக்கோம் நம்ம ஆமா ஆமா நீ இப்ப வந்து நமக்கு நீதிமன்ற வளாகமும் கூட்டப்பட்டு எல்லாருமே வீடுகள்ல இருக்கிற சமயத்துல இந்த மாதிரி காட்சிகள் நடக்கிறத நாம ஏதாவது ஒரு முறையில நம்ம தெரியப்படுத்திருக்கோமா காவல்துறைக்கு நீதித்துறையின் சார்பில் சார் அடிப்படையா பாத்தீங்கன்னா நாட்டின் பிரதம மந்திரி டிவில வந்து சொல்லிட்டார் பேப்பர்ல எல்லாத்தையும் வந்துருச்சு சோ இது என்னன்னா இது ஒரு ஒரு சட்டம் ஒண்ணு இருக்கு இக்னரன்ஸ் ஆஃப் லா எக்ஸ்கூஸ் பண்ண முடியாது மன்னிக்க முடியாது அது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு சட்டம் வந்துருச்சு இத வந்து எல்லாரும் மதிக்கணும்னு சொல்றாங்க அப்படி இருக்கிறத மக்களையும் வெளியில போறாங்கன்றதான் கேள்வி என்னன்னா ஒருத்தருக்கு இப்ப கொரோனா வைரஸோட தத்துவம் என்ன ஒருத்தருக்கு வந்திருக்கு அது அவருக்கு வந்து எத்தனை பேருக்கு பரவச்சுன்னு அவருக்கு தெரியாதுன்னு சொல்றாங்க மக்களுடைய நலன்ல தானே அரசாங்கம் எவ்வளவு செய்யுது மக்கள் அதை புரிஞ்சுக்காம வெளியில வரப்ப என்னதான் பண்ண முடியும் காவல்துறை அரசாங்கம் இல்ல சார் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு சில கடைகளுக்கு வரக்கூடியவங்க பாருங்க இப்ப ஒரு மருத்துவரா தாக்கப்பட்டதை நீங்களே அதை நினைவு கூர்ந்து பேசுறீங்க சமீபத்துல புளியந்தோப்புல ஒரு நபரை போட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு முறை அடிக்கலாம் மூன்று முறை அடிக்கலாம் அந்த அவருடைய லத்தி உடையற அளவுக்கு கூட தாக்குதல் சம்பவங்கள் எல்லாம் நடக்குது இததான் ஏன் வந்து நீதிமன்றம் இதை வந்து கண்டிக்கணுமே நீதித்துறை சார்ந்தவர்கள் நீங்க யாருமே இதை வந்து ஹைலைட் பண்ணி இதை வந்து காவல்துறை நிர்வாகத்துக்கு நம்ம தெரியப்படுத்தி இருக்கணுமே அப்படின்றதான் பலருடைய கேள்வி கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஹைகோர்ட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு மட்டும் ஹைகோர்ட் வந்து கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க நீங்க வந்து மக்களுக்கு வந்து சொல்ற விதத்துல சொல்லுங்க புரியும்படி சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் வந்து அந்த ஆர்டர் அது மாதிரி ஒரு டைரக்ஷன்ஸ் கொடுத்த பிறகுதான் பாத்தீங்கன்னா இப்ப போலீஸோட அப்ரோச்லயே மாறுதல் ஏற்பட்டிருக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட் பண்ணி சொல்றதோ இதனால இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாம் வரும் அப்படின்ட்டு இவங்க எல்லாம் சொல்றாங்க இருக்கு கண்டிப்பா இருக்கு இதுல இருந்து நம்ம மீண்டு வந்துட்டு இருக்கோம்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை உங்களுக்கு தெரியுதா சார் இந்த பத்து நாள் ஆயிடுச்சு கண்டிப்பா சார் மீண்டு மீண்டு அதாவது நாலு நாளைக்கு முன்னாடியே பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாடோட கிராஃப் பாத்தீங்கன்னா குறைஞ்சிருச்சு கேஷுவல்டிஸ் கிடையாது சஸ்பெக்ட் கேசஸ் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க எல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் ஆகி வெளியில வந்துட்டாங்க திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருநூறு கேஸ் அதிகமா வந்ததுனால இப்ப தமிழ்நாடுடைய பிக்சர் வந்து அதிகமா தெரியுது இப்ப அரசாங்கம் எதுக்கு பயப்படுது வந்தவங்களுக்கு கொரோனா தொற்று இருக்கு அவங்களால எத்தனை பேருக்கு தொற்று இருக்குன்றதுதான் அரசாங்கத்துக்கே தெரியல இப்ப இது இந்த மாதிரி ஒரு கேள்விக்குறியிலதான் இப்ப தமிழ்நாடு அரசாங்கமே இருந்துட்டு இருக்கு இல்லைன்னா இவ்வளவு அஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து சந்தோஷம் அரசாங்கம் தமிழக முதலமைச்சர் அதான் சொன்னாரு பொசிஷன் நல்லா இருக்கு சீனரியம் நல்லா இருக்கு
சோ நான் அந்த அடிப்படையில கேக்குறேன் இப்ப வந்து இந்த மக்கள் வந்து பேனிக் ஆகாம வீட்டுல இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக சில நடவடிக்கைகள் எடுக்குது அதனையும் மீறி வெளியே வராங்க இந்த வழக்குகள் எல்லாம் எந்த நிலையில அதே மாதிரி தேங்கி போற வழக்குகள் மாதிரி இருக்க போதா இல்ல இதுக்கு எதேனும் ஒரு ஒரு விளக்கு அளிக்கப்பட வாய்ப்பு இருக்குமா சார் இத கையில எடுக்கும் போது இந்த வழக்கு இந்த வழக்கு இதெல்லாம் சம்மதி கேசது தான் சார் இது மேக்சிமம் பனிஷ்மெண்ட் ஆறு மாசம் அதிகபட்சாங்க <laughs> 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 ஆனா நிலுவையில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி லைசன்ஸ் எடுக்கிறது வேற சில ப்ராசஸ்ல எல்லாம் பிரச்சனை இருக்கும் இந்த வழக்கு நிலுவையில் கண்டிப்பா உங்களுக்கு பாஸ்போர்ட் வந்து இப்ப வந்து கேட்டாங்க போலீஸ்ல விசாரிச்சு அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா இது கீழ்படியாமை வந்து எப்பவுமே சீரியஸா பார்ப்பாங்க கவர்மெண்ட்டும் சரி தனி தனி எம்ப்ளாயரும் சரி அரசாங்கத்தே வந்து கீழ்படியாம இவங்க மேல செக்ஷன்ஸ் போட்டிருக்காங்க அதனால இவங்களை வந்து நம்ம வேலைக்கு பணியமர்த்தினா நாளைக்கு நமக்கு என்னென்ன விளைவுகள் ஏற்படும் யோசிப்பாங்கல்ல எல்லாரும் இல்ல சட்ட ரீதியான சில தகவல்களையும் கொடுத்திருக்கீங்க சில அறிவுரைகளையும் கொடுத்திருக்கீங்க நேர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க சார் நீங்க இந்த மீதி இருக்கிற இந்த பதினாலு நாளை எப்படி எதிர்கொள்ளணும்னு அதாவது இந்த அஞ்சு நாளைக்கு முன்னாடி தமிழ்நாட்டோட சினாரியோ வேற இப்ப வந்து அரசாங்கமே வந்து ரொம்ப ஒரு கேள்விக்குறியான ஒரு சூழ்நிலையில தான் அரசாங்கம் போயிட்டு இருக்கு இன்னொரு நாளை இந்த நாட்கள் அதாவது வரும் திங்கட்கிழமைக்கு பிறகு நிலைமை சுமூகமானால் அதாவது வந்து இந்த டெல்லியில இருந்து வந்தவங்களால வேற எதுவும் அசம்பாவிதம் எதுவும் நடக்காத பட்சத்துல இன்னொரு ஒரு வாரம் பத்து நாள்ல நிச்சயமா எல்லாம் நல்லபடியா நட கொஞ்சம் நார்மல்சி வந்துடும் அதே அதே மாதிரி இந்த ஜோதிடர்கள்லாம் கூட சொல்லியிருக்காங்கல்ல அதாவது இந்த கிரக நிலைகள் கூட பாத்தீங்கன்னா இது கிரகங்கள் மாறும் மாறி மாறும் காலம் மாறிய காலம் அப்படின்னு வரப்ப வந்து மக்களுக்கு ஒரு சில நல்லதுகள் நடக்கும் அதனால அடுத்த வாரம் மக்களுக்கு மக்கள் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸா இருக்கலாம் கம்ஃபர்டபுளா இருக்கலாம் இன்னும் ஒரு வாரம் கழிச்சு இன்னும் பெட்டரா இருக்குன்றது தான் என்னோட ஃபீல் கண்டிப்பா சார் அப்போ காவல்துறையினரும் நிறைய அறிவுரைகள் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க வெளியே வர்றவங்களுக்கு சட்ட ரீதியான இருக்கிற பிரச்சனைகள் எதிர்கொள்ள வேண்டிய பிரச்சனைகள் ஆறு மாசம் கிட்டத்தட்ட இந்த வழக்குகள் எல்லாம் நிலுவையில் இருந்தால் கூட அது எந்த மாதிரி பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும்னு நிறைய பேருக்கு இது கொண்டு போய் சேர்க்கிற அளவுக்கான சில தகவல்களை கொடுத்துருக்கீங்க மிக்க நன்றி இணைப்பில் வந்து எனக்கு தகவல் கொடுத்த மிக்க ராஜமோகன் சார் நன்றி நன்றி